হ্যালো সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন সুন্দর আছেন সুস্থ আছেন আর অপেক্ষা আছেন আর টিভির পর্দায় কখন বাজবে বারোটা দুই আর আসবে তুই মানে আমি আর ওয়েলকাম করবে আপনাদের শো নিয়ে যে শোয়ের নাম হচ্ছে দূর পড় বাসে অলরেডি এই অনুষ্ঠান নিয়ে আর ব্যাখ্যা করার কিছু নেই অলরেডি আপনারা জানেন নিয়মিত অনেক দর্শক পেয়ে গেছি যারা নিয়মিত দেখেন আমাদের অনুষ্ঠান অপেক্ষা করেন কমেন্ট করেন ভিডিও কল করেন ইয়াস ভিডিও কল যারা করতে চান তাদের জন্য এই মুহূর্তে আমি টেলিভিশন স্ক্রিনে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিব জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড এবং আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেখে আপনি সরাসরি আপনার জুম অ্যাকাউন্ট থেকে কল দিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন জানাতে পারবেন আপনার কথা জানাতে পারবেন মনের ব্যথা অথবা কোনো কমপ্লেন অথবা বেশি প্লেন যেটা খুশি এটা আপনারা করতে পারবেন আর যারা এই মুহূর্তে ভিডিও কল দেওয়ার মতো সিচুয়েশনে নেই কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠানটা এনজয় করছেন তারা ঝটপট আমাদের ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ দূর পরবাসে ওই অনুষ্ঠানে আপনারা সরি আর টিভি অনলাইন এই সাইডে গিয়ে আমাদের লাইভ দেখাকালীন কমেন্ট করতে পারবেন কমেন্টে শুধু আপনার নামটা আর কোথেকে বলছেন সেটা তো অবশ্যই লিখবেন আর কি বলতে চান অথবা আমাদের অনুষ্ঠান কেমন লাগে অথবা আমাদের অনুষ্ঠানটা আরও কিভাবে সাজালে আপনাদের ভালো লাগবে সেগুলো আমাদের জানাবেন আমরা কৃতজ্ঞ হব কারণ আমাদের সকল আয়োজন আর টিভি সকল কিছু আপনাদের জন্যই নিবেদিত আপনারা যত দিন দেখবেন যত দিন ভালোবাসবেন আর টিভি তত দিন আপনাদের জন্য সার্ভিস দিয়ে যাবে সো যারা যারা আমাদের কল দিচ্ছেন তাদের ধন্যবাদ আর যারা কল দেননি অবশ্যই কিপ ট্রাইং একটা কল আসছে চলুন কলটা ধরি তারপরে কথা বলি হ্যালো হ্যালো দেখতে পাচ্ছি আপনাকে কেমন আছেন হ্যালো হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন ভাইয়া কেমন আছেন আপনি ভালো আছেন আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন সেটা বলেন ভালো আছেন আপনি ভালো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আচ্ছা আপনি কোথা থেকে বলছেন মাথা কেটে যাচ্ছে একটু পর পর হ্যাঁ কথা বলেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন আপনি যখনই বলেন এখন শুনতে পাচ্ছেন তখনই আমি শুনতে পাই আর এটা ছাড়া কোনো কথাই আমি শুনতে পাচ্ছি না দর্শকরা কিন্তু সাক্ষী আছেন আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি কিন্তু হচ্ছে না হচ্ছে না হচ্ছে না আরেকবার কথা বলেন তো আপনি কি মিউট করে রাখছেন দেখেন তো সুমন মানে কি সুমন মানে যার মন সুন্দর সুন্দর মন সুমন আর আপনি যদি শুরুতে সুটা ইংলিশে বলেন তাহলে জুতা মন হয়ে যায় কিন্তু আমরা সেটা বলবো না আমরা বলবো সুন্দর মন সুমন সুমন হ্যাঁ আমরা বাংলাতেই থাকি আমরা বাঙালি ঠিক আছে আপনি ভালো আছেন না ভাই আমি তো অলওয়েজ বিন্দাস খালি একটু ঠান্ডা লাগছে গলাটা ভেঙে গেছে আসার দিন নাই তাও ভেঙে গেল কেমন বুঝলাম না বুঝছেন জোড়া লাগাইতে পারলাম না লাইন ঠিক ভাবে পাই নাই ফোন দিতে পারি না মনটা অনেক খারাপ ছিল আরে ভালো আরে সুমন ভাই আপনার মন খারাপের জন্য আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত কিন্তু আপনার যে মন ভালো হয়ে গেছে এটার জন্য আপনি কি করবেন বলেন এখন তো আপনি কল দিয়ে পেয়ে গেলেন এখনো পুরোপুরি ভালো হয় নাই এখনো পুরোপুরি তাইলে পুরা পুরি ভালো করার জন্য আপনার জন্য আমি কি করতে পারি বলেন না জামা 
মামা কেমন আছেন মামা ভালো আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম মামা ভালো আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আমি ভালো আছি মামা আপনার গায়ে সুন্দর জামা হ্যাঁ তাই জি थैंक यू আপনার মামার নাম কি আমার নাম বেসিক্যালি আমার নাম দেশে রত হ্যাঁ দেশে गुरु मांगस एक कम दी देखा मारामारि कर रियादेद लाइन गेसिज्ञा सुमन भाई रतन मामा আপনারা ফোন করেছেন ভালোবেসে আপনাদের সঙ্গে আরো কথা বলতে পারলে আমার ভালো লাগতো তবে আরেকটা ফোন আছে ওই ফোনে চলে যাচ্ছি হ্যালো হ্যালো হাই হ্যালো হাই হাই ইউ লুক সো ইউ লুক সো হ্যান্ডসাম ইয়েস আই এম ইওর সানগ্লাস এন্ড ইওর ওভারকোট ইজ সো নাইস ইয়েস ইয়েস আই এম এন্ড ইউ আর লুকিং কুল ম্যান কুল ও থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ সো হোয়াটস কেউ না আছেন আমি ভালো আছি আপনার খবর কি বলেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো I loved your I loved your this chick you know Oh <laughs> send kore debo at this point No that's all right that's all right. I have I've got the same but jee to amar mustache and the uh, beard ache etar highlight ta kome geche dam kome geche bazare ar ki but apni ta fresh na na apni to fresh ni age che ektu sukhiye geche age arektu mota chilen mone hoy दोकान <laughs> 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 Yes. Oh, okay. So you watch my show regularly, okay? Exactly. I said it maybe uh, in uh, last episode. Uh, you are you are not only in this uh, television. You are and uh, you you are present in another television. Yeah, and I I, I do acting. That. Please don't forget, I do acting. I'm an actor too. Okay, don't I forget. Do, I okay. do. You are model. You are actor. You are presenter and success presenter. And are there any kichhu aasi? Gula publicly bola jabe na. Ami, ami, apni to anchori kisha shay kotha bolta hai. Ami amar, ami, ami hote than mundi chale. Kintu apni ekta guest pelam je iprotho ma amake kotha bolte diche na. Ami kintu apna naam dekh mo jani na. Amar naam Fahim, Anwar Ishkan Fahim. Apni intu Rashid. Ratish, Ratish, Rashid na, Ratish na, Ratish, Ratish, Ratish mane ki janen? Ki? Ratish mane. কমু রাতে আসিস রাতিস রাতে আসিস না এটা তো আবার ছেলেদেরকে কইলে আবার আপনি আমি তো বলবো আমি তো বলবো ছেলেদের কো যাবো না এটা এটা কো যাবো না আমি তো বলবো আমার তো নিয়ত ভালো আচ্ছা যাও গা সামনের দিকে আও গা ঠিক আছে আচ্ছা আমি আমার আঞ্চলিক ভাষা মানে আমার অরিজিন হচ্ছে আমি হবিগঞ্জ চুনারুঘাটের ছেলে আমি যদি ওই ভাষায় কথা বলি কেন স্পিক হবিগঞ্জের ভাষাটা বেসিক্যালি কি আমি জানি না মেবি ভেরি খুব আলাদা রে ভাই খুব আলাদা এক জায় এক জারা বুঝতাম আপনি এক জারা বুঝতাম না কি লাইকা এই যে বুঝতাম পারতাছি আপনি কইতাছেন এক জারা বুঝবেন না আপনি নেত্রকোনার ভাষায় কইতাছেন 
আমি কিন্তু এখন হবিগঞ্জে ভাষা কইতে আপনি আপনি তো বুঝতেন আপনি হবিগঞ্জে ভাষা কইতাছেন আমি তো পাশাপাশি গেছি নেত্রকোনা ভাষা কইতাছি তো আপনি তো বুঝছেন আমি পাশাপাশি না এটা তো মুমিন সিং ও আচ্ছা ঠিক আছে এটা মুমিন সিং তো ওখানে কি যারা আছে যে আপনি পাড়তা না মানে ই ল্যাঙ্গুয়েজ পাড়তা না না কথা হবিগঞ্জ হচ্ছে বাংলাদেশের এমন একটা জেলা যেখানে মানে হচ্ছে আপনার চারটা ভাষা বাংলাদেশে আর কোথাও চারটা ভাষা মানে হচ্ছে কি এটার মাধবপুরের সাইড হচ্ছে ব্রাউনবাড়িয়ার ভাষাটা নেই এবং হবিগঞ্জ সদর বাহুবল চুনারুঘাটের একটা ভাষা আবার হচ্ছে বানিয়াচং যেটা এশিয়ার বৃহত্তম গ্রাম ওইখানের ভাষা ইস ডিফারেন্ট আবার নবীগঞ্জ হচ্ছে সিলেটের ভাষা মানে চারটা ভাষা আপনি বাংলাদেশের এক কথা পাবেন এবার আপনি জেলা এবার আমি কি কথা বলতে পারি একটু শিওর ব্রাদার আচ্ছা ঠিক আছে थैंक यू তো কথাটা হচ্ছে যে আপনি জানেন যে হবিগঞ্জে চারটা ভাষা তাহলে আপনি কেন আমাকে বলেন হবিগঞ্জের ভাষায় কথা বলতে আপনার বলা উচিত ছিল হবিগঞ্জ আমি কিন্তু শেষ করিনি আপনার বলা উচিত ছিল হবিগঞ্জের ভাষাগুলোতে কথা বলেন তো কারণ এখন তো আমি কনফিউজ ছিলাম আপনি কোন অঞ্চলের ভাষা বলতে চাচ্ছেন এই জন্য আমি প্রথম ভাবছি যে আমি একটু ওই মমেন সিং এর ট্রেন দিয়ে শুরু করি বাট আপনি আমার মুডটাই নষ্ট করে দেন ঠিক আছে আমি বলবো না खुबी कथा <laughs> बंधु <laughs> दर्शक बंधुरा फाइन बैके प्रथम धन्यवाद कल दिए कथा अनेक डिफरेंट एक मानुष के पेलम जे आसले कथा बोलते देय तो इवन आ विदाय देनी विदाय नहीं चले गलें विदाय निब कि बोलो आर किसु कहते दे ना किस्सु एनी वे फाइन बै भीषण भलो लगल अपन संगे कथा बोलते कारण सब किचूज बाहारी रंग बाहारी वैचित्रमय मानूष सबा मिले तो एक एक जन एक एक रकम हब एक एक जन एक एक भावे कथा बोल तर समन्वय क्योंकि मानवजाति सबा मिले हमें भलो थकब से प्रत्याशा अपनारा देखें आ टीविर शुक्रवार रतर विशेष लाइव जो लाइव नाम हे दूर पड़ो बसे अपना जरा फोन कर अवश्य अपन एप से ख्याल रखबें जान आनमिउट करा ना थे आनमिउट करा थे देखें तो नेटवर्क अनेक झमेला कथा बताते कथा ना बोले अपन ही मन खराब है संगे मन खराब है आर और तरह संगे मन खराब है लक्ष कोटी दर्शक तई अवश्य कल देर समय ख्याल रखबें और जरा टेलीविशन के देखें ता एक मोबाइले ढुके डब्ल्यू 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 डट फेसबुक डट कम स्लैश आर टी अनलैन ए पेजे गए लाइवटूक शेयर कर दिन कारण शेयरिंग स्केयरिंग अन्नरा देते पाए अने के टेक्स पाठ से टेक्सगुल देखते चाहिए निशाद मृधा असलम वालेकुम भाई ब्राह्मणबाड़िया पोला आईया तुम आयोजन खूब सुंदर दारण उपयोग कर उपभोग कर थैंक यू सरल चंद्र सौरभ हम्मी खान देखते पासीना क्यों हेल्प कर ले भलो
এনিওয়ে আমি এখান থেকে দেখে পড়ার চেষ্টা করছি এখান থেকে দেখলে বুঝতে পারবো যে কারা কি কমেন্ট করেছেন সবাই যারা কমেন্ট করেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ কারণ আপনাদের ভালোবাসাই আসলে আমাদের সব কিছু শাহাব উদ্দিন লিখেছেন চিটকং বদ্দা কেন আসেন অনেক আই গম আসি বদ্দা অনেক কেন আসেন মেহেদি হাসান তুমি কত কাজ করতে পারো তুমি ভাইয়া কাজ না করলে আমি খাবো কি এটাই তো আমার পেশা এবং নেশা এনিওয়ে ভাইয়া আমি ইয়াংস্টার পর্ব এক দেখতেছিলাম কিন্তু আপনি আমাকে দেখতে দিলেন না আপনি লাইভে আইসা পড়ছেন তাই না আইসা পারলাম না এনিওয়ে দুটো যেহেতু আমি আছি এবং দুটোই আগে পরে যে কোনো সময় দেখতে পারবেন আর টিভি সবসময় আছে আপনাদের সময় আপনাদের সঙ্গে আর আর টিভি প্লাস অ্যাপসটি যদি ডাউনলোড করে নেন তাহলে যেখানে খুশি যতবার খুশি যতক্ষণ খুশি যা যা খুশি সব দেখতে পারবেন সো কোনো টেনশন নাই আর টিভি আছে আপনাদের সঙ্গে আসসালামু আলাইকুম ভাই তারিকুল ইসলাম রিটন লিখেছেন আমি সিলেট থেকে বলছি ওকে ভাইয়া ভাই কেমন আছেন মহসিন টিটু ভালো আছি ওয়াও টকিং শহীদ আহমেদ থ্যাংক ইউ শহীদ কেমন আছেন ভাই রাশেদ হাসান ভালো আছি আসসালাম আলাইকুম খান ভাই থ্যাংক ইউ আমি খু আপনি খুব ফানি এম ডি হাসিম ইয়াস আম ফানি ইয়ে না দ্য হ্যান্ডস আম ফানি ইন বাংলাদেশ সো গ্রিস থেকে ভাইজান জুমে কল দিয়ে রাখছি দয়া করে আমাকে অ্যাড করেন জুনায়েদ আহমেদ তালুকদার থ্যাংক ইউ ব্রাদার আমাদের সাপোর্ট টিম যারা আছে ব্যাকগ্রাউন্ডে তাদের জন্য তারা আপনার চেষ্টা করছে আপনাদের সবার সঙ্গে কানেক্ট করার বাকিটা হচ্ছে ভাগ্যের ব্যাপার কারণ অনেকগুলো শত শত কল আসছে একটু ধৈর্য সহকারে আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা একের পর এক কানেক্ট হওয়ার ট্রাই করব একটা ভিডিও কল আছে চলুন কথা বলি তার সঙ্গে হ্যালো ব্রাদার হ্যালো আসসালামাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরাকাত কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি আপনার বাড়ি কুনানো दुबई <laughs> ভাইয়ার নামটা আমি কি জিজ্ঞেস করেছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমার নাম রাখি দিব রায়হান কেউ যদি জিজ্ঞেস করে মানে জানি না মানে জানি না আচ্ছা আচ্ছা ফুল টাইপের কিছু একটা হবে তাই তো छोटी बांगलेशी <laughs> सड़क गुलते প্রত্যেকে ড্রাইভার থেকে শুরু করে একজন পথচারী কেউ কিন্তু আসলে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না এই অসচেতনতা এবং আইন ভাঙার যে প্রবণতা সেখান থেকে কিন্তু দুর্ঘটনাগুলো ঘটে এই যে আমরা বাঙালিরা বিদেশে গিয়ে এত কষ্ট করি সকল ভাই বোনকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা যেই দেশে আছেন ওই দেশের আইনগুলো একটু মানার চেষ্টা করবেন কারণ এখানে কিন্তু দেশের সম্মানটাও জড়িত আপনার একটু ভুল করলে একটু অপরাধ করলে তখন কিন্তু পুরো জাতিটাকে গালি দেওয়া হয় আপনারা নিশ্চয়ই সেটা চান না কারণ আপনাকে গালি দিক সেটাও আমরা চাই না আপনার মাধ্যমে আমি 
আপনি ছোট একটা কথা বলবেন আপনার ছোট কথা এত লম্বা কেন আমার খুব লাগছে আমি টাকা অনেকগুলো টাকা এদেশের পাইছি পে আমি রিসিপশনে জমা দিচ্ছি এই ঘটনাটা তারপরে আপনি যে সততা দেখিয়েছেন এই জন্য আপনাকে লাল সালাম আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আমাদেরকে কল দিয়েছেন রেহান ভাই আরো কথা বলতে পারলে ভালো লাগতো সুস্থ থাকবেন আমাদেরকে সবসময় কল দিবেন আপনার কল পেলে আপনাদের কল পেলে আমাদের ভীষণ ভালো লাগে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে সেটাও ভালো লাগে এনি ভাই অনেকগুলো টেক্সট এসেছে ইন্তু ভাই আমি ঢাকা যাত্রাবাড়ি থেকে আছি আপনার সাথে খুব ভালো লাগছে প্রোগ্রামটি দেখতে থ্যাংক ইউ লন্ডন থেকে শো দেখছি দ্যাটস আমেজিং শো শাহিন শাহিদ আহমেদ থ্যাংক ইউ থ্যাংকস ফর অ্যাপ্রিসিয়েটিং আওয়ার এফোর্টস ইউ নো আমাদের এই যে রাত জেগে কষ্ট করা আপনারা যখন ভালো বলেন আপনাদের যখন ভালো লাগে তখন কিন্তু ভীষণ আনন্দ লাগে আমাদের অনেক ভালো লাগে দয়া করে একটু শেয়ার করে দিবেন কারণ শেয়ার করে দিলে অন্যরা দেখতে পারবে রিঙ্কু আর যে রাজশাহীতে আজ মোটামুটি ঠান্ডা পড়ছে আচ্ছা ঠান্ডা সারা বাংলাদেশেই পড়ছে এখন ঠান্ডার সিজন ঠান্ডাই তো পড়বে এমনকি গরম গরম আন্ডা পড়বে আন্ডাটা আপনাকে দোকান থেকে কিনে সেদ্ধ করেই খাইতে হবে এটা কিন্তু আসমান থেকে পড়বে না এনিবে আমার একটা কথা বলার ছিল সাজেম মিয়া সুজান মিয়া সুজন মিয়া আপনার যে কথাটা বলার ছিল এটাই কিন্তু এখানে লিখে দিতে পারতেন আমিও পড়ে ফেলতে পারতাম কিন্তু আপনি লিখছেন আমার একটা কথা বলার ছিল আমি শুধু ওটাই পড়লাম আসল কথাটা জানা হলো না সফি লিখেছেন কল মি নাম্বারটা দেন নাহলে কেমনে কল দিব আমি ভাইয়া বার্ডেম হসপিটালের এগারোশো পাঁচ নাম্বার কেবিন থেকে দেখছি মেহেদি হাসান ওকে ব্রাদার আর টিভি আর টিভিকে অসংখ্য ধন্যবাদ এমন একটি অনুষ্ঠান প্রচার করার জন্য লাভ ইউ ভাই আপনার উপস্থাপনা অনেক সুন্দর অ্যান্ড স্মার্টলি ওকে থ্যাংক ইউ লিখেছেন আবু সুফিয়ান থ্যাংক ইউ ব্রাদার আমি পটুয়াখালী থেকে দেখছি মনু অ্যাক্সের ভালো লাগে ইয়ে ভালো লাগে মরে আগে বলবা না একটা ফোন এসছে চলুন কথা বলি তার সঙ্গে হ্যালো আপনাদের <laughs> আমি ভালো আছি এটা খোলেন না এটা খুললে সমস্যা কি এটা খুললে এখন আমাকে এক লাখ টাকা জরিমানা দিত আচ্ছা ঠিক আছে দিবেন অসুবিধা কি আপনি আর টিভিকে ভালোবাসেন আমাদেরকে ভালোবাসেন আমাদের জন্য এক লাখ টাকা দিবেন সমস্যা কি আবার কামাই নিবেন ভাই খুব ফাস্ট করে ফেলছেন আমাদের অনেক অডিয়েন্স দেখতে পারে না একটু স্লোলি করতে হবে এরকম ধরে কুকি সামনে পুলিশ আর সামনে আর সামনে পুলিশের বাপ মানে ওই দেশের পুলিশের বাপ ঠিক আছে আপনাকে অবশ্যই আপনার তো শো আজকে আপনার দেশে সেই লাগতেছে 
আচ্ছা থ্যাংক ইউ গতবার শো করার পরে আপনি ফেমাস হয়ে যান নাই ফ্রেন্ডদের মাঝে সবাই আপনাকে নিয়ে অনেক অ্যাপ্রিশিয়েট করে নাই না আসলে এমন না আসলে আপনি শেয়ার করেন আমার আইডিতে আপনি শেয়ার করেন নাই আচ্ছা আমি শেয়ার করছি আসলে আমার ভিডিওটা চলে গেছে 29 মিনিটস এর সময় ঠিক আছে আমি শেয়ার করছি আমি জাস্ট ক্যাপশনটা দিছি যে আমি নাই আচ্ছা 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 ওইটাই আর কি আচ্ছা তার কি बांगलेश मन कर মা বাবা অনেক কষ্টমুষ্ট করে অনেক কষ্টমুষ্ট করে দিয়ে দেয় তাদেরকে মনে করেন ছেলেদেরকে মানে ছোট থেকে বড় লালন পালন করে তারপর কিছু টাকা ভালো দেখা গেছে ফেব্রুয়ারি চলতেছে না তারপর অনেক কষ্টমুষ্ট করে দিচ্ছে অনেকে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে যাওয়ার পরে হয়তো খারাপ টাকাটা খারাপ কাজে লাগাচ্ছে নর্মাল বুঝতে পারছেন তো আমি সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট মা বাপ যেহেতু ছোট থেকে তো আমি নিজে মনে করেন একজন মানে মায়ের বক্তি আমি অলওয়েজ রেসপেক্ট করি আপনার এখানে তো ভালোই মানে ভালো ব্র্যান্ডের ব্র্যান্ডের কোন ব্র্যান্ডের চশমা এগুলো বলা যাবে না বললে চাকরি থাকবে না তাদের কলের অপেক্ষায় থাকলাম নুসরাত নূর বাংলাদেশ থেকে আসসালামু আলাইকুম ইমতু ভাই আজ প্রথম আপনাকে কেউ কাবু করে দিল খুব এনজয় করছি আপনার উপস্থাপনা সবসময় ভালো থাকবেন আর টিভিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মোহাইমিনুল মুস্তাকিম হ্যাঁ ঠিক আছে আমাকে কাবু করেছে কাবু হওয়ার মধ্যে একটা আনন্দ আছে কিন্তু আমার তো কথা এগুইতে দিতেছিল না আমি কি করতাম কথা কইতে না পারলে আর কি করুম এনিওয়ে রিবন রেহান আতিক ইমতু ভাইয়ের শো সপ্রবাসীর শো আমাদের কমেন্ট একটু পড়বেন গো পরে দিলাম গো ঠিক আছে ভিডিও কল দেন নাই এই জন্য মার দিমু গো ভাই দুবাই থেকে বলতেছি আমি হিমেল ফয়সাল এরশাদ রাহান ভাই দুবাই আবুধাবি থেকে দেখতেছি আমাদের নাম বলেন ভাই আরশাদ মিয়া নাম বলে ফেলছি ঠিক আছে খুশি হয়েছেন ভিডিও কল দিবেন নজরুল হাকিম আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন কলিজার ভাই খুবই ভালো লাগছে প্রবাসীদের স্মরণে একটু প্রোগ্রাম চালু করার জন্য সাধুবাদ জানাই আপনার কলা কৌশলীদের সকলের জন্য আমি মালয়েশিয়া কল্যাণপুর থেকে দেখছি শুনছি নজরুল হাকিম মুন্সি থ্যাংক ইউ নজরুল হাকিম মুন্সি আপনি যা বলছেন আমরা শুনছি এখন আরেকজন ভিডিও কল দিয়েছেন তার সঙ্গে কথা বলি চলেন হ্যালো এই ব্রো কেমন আছেন কেমন আছেন আসসালাম ভালো আছেন আপনি বলছেন আমি শুনছি কিন্তু কিচ্ছু চিনি নাই আমি 
আমি কাটিয়ে দিলাম ভাইজান ও আপনি কাটিয়ে দিবেন রক্ত বাইরে নাই কাটিয়ে দিবেন যে না মোবাইল থেকে তো রক্ত বাইরে আমনের বাড়ি কো নাই বলেনছেন আপনি আন্দাজ করি আপনি তো সবাইকে বলেন সবার বাড়ি কোথায় আমার বাড়িটা বলেন জানি না আমনের বাড়ি কো নাই কইতে মাই আপনি যদি বলতে পারেন আমি আপনাকে আইফোন 12 গিফট করব তাহলে তিনটা অপশন দেন অপশন তিনটা হ্যাঁ ভাষা শুনেই বুঝেছেন আমি কিন্তু নোয়াখালী ভাষায় কথা বলছিলাম কিন্তু আপনার আইফোন টুয়েলভ টা আমি বাঁচাই দিচ্ছি কেন জানেন অবশ্যই ভদ্র ভদ্র মানুষ ভাত খায় না আপনারা কি কইছে কোন গা কইছে ভাত খায় না মাসে মাসে ভাতে বাঙালি আমরা অবশ্যই আমরা ভাত খাবো হ্যাঁ ভাত খাবেন আইও আইও খামো অসুবিধা কি খাইতে খেতে মরি যাই খাইতে খেতে মরি যামু আপনি কার আশিক আশিক মানে তো প্রেমিক আশিক দেওয়ানা আচ্ছা ভাগ্য ভালো দেওয়ান হননি তাহলে আরেকজন আরেকজনের সাথে নাম মিলে যেত আমাদের একজন সম্মানিত এনিবে তো কত বছর হলো আপনি সৌদি আরব ওখানে আছেন আচ্ছা এই যে বলেন ফাঁস 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 বছর অনেকে তো আবার হাঁস বছরও বলে নোয়াখালীর কিন্তু হাঁস বছরও বলে বলে কি না জি আমরা ফাঁস টাকার হাঁস বলে এটাই হ্যাঁ ফাঁস টাকাও বলে হাঁস টাকাও বলে আপনার মতন উপস্থাপনা গুলো অন্যের দেখতে পাই না আমি অনেক টিভিতে আমার দেশ থেকে বাবির বলে আপনারা দেখে আপনারা আমাদের সরকার যদি আমাদের জন্য একটু সুযোগ সুবিধা করে এবং আমরা দেশে যদি তিন মাসের জন্য ছুটি যে যাই আমরা বিভিন্ন কাজ আছে আমাদের কাজ যদি প্রবাসী মনে করে তারা তাড়াতাড়ি করে দিতে তাহলে আমাদের ছুটিটা কমবে এবং আমরা তাড়াতাড়ি সব কিছু সলিউশন করতে পারবো আমরা আমাদের সরকারের কাছে আমরা যখন রেমিটেস পাইটার আমরা এখন কিন্তু আমাদের শ্রমিক ভাইদেরও একটু বুঝতে হবে কারণ আমরাও মাঝে মাঝে দেশের বাইরে যাই আপনি কি শুনতে পাইতেছেন না ব্যবসা করতেছেন আপনি তো এই যে ব্যবসা করি ফেলাইছেন তো আমাদের দেখাই আমার আপনি রান দেখাই ছমাস পার করে দিয়েছেন আপনি ওদিক দিয়ে কিন্তু ব্যবসা করি ফেলাইছেন কত টাকা ব্যবসা করলেন আগে ইয়ান কন আলহামদুলিল্লাহ আমার কিছু এমনে মানে বিজনেস আছে আর আমি একটা কোম্পানি ডিটে করি মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ তো যে কথাটা কইতেছিলাম ওই আমাদের প্রবাসী ভাই বোনদের যারা আছেন দেশে আছেন একটু ইমিগ্রেশন একটু সময় লাগে 
আবার একটু যখন লাগেজগুলো চেক করা হয় কাস্টমসে সেখানে একটু সময় লাগে এবং আমি যতদূর জানি ওই লাগেজ চেক আপের সময় কাউকে ছাড় দেয় না মানে যাদেরকে সন্দেহ করবে একটু বেশি চেক করে তবে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব শ্রমিক ভাইরা তারা এমনিতেই কয় টাকা কামায় সো ওদের এত চেক করে হেনস্থা না করে যদি সম্ভব হয় তাদের এই প্রসেসিংগুলো যাতে একটু সহজ করে দেয় এটা আমাদের ভাইয়ের পক্ষ থেকে আমাদের পক্ষ থেকে একটা সবই নিয়ে অনুরোধ রইল ভাই আপনার অনুরোধ আমি জানাই দিছি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ঠিক আছে আরেকটা আছে আরেকটা আছে আমরা যখন দুইটা মোবাইল নেওয়া যায় আমরা পাড়া পশি অথবা বন্ধু বান্ধবের জন্য মোবাইল নিতে পারি এরপর ওরা বলতেছে ছয়টা নেওয়া যাবে ছয়টা নেওয়া যাবে ওদের শুল্ক ওদেরকে দিতে হবে এর জন্য দুইটার উপরে দেওয়া যাইলে ভালো হয় না কারণ দুইটা তো আমাদের ব্যক্তিগত লাগে আমাদের আমার ধরেন তিনটা মোবাইল ঠিক আছে আমার তিনটা তো আমি ফ্যামিলির জন্য নেমো তারপর আমার পারি বন্ধু বান্ধবের জন্য নেমো এ হইলে ভালো হয় না অবশ্যই ভালো হয় আপনি মোবাইলের গলার মালা বানাই তারপরে যাইবেন দেখি আটকায় আমার খালি একটা কল দিবেন তারাই বলতে পারবেন এনিবে আর কোন বিচার আসার কিছু বলবেন হ্যাঁ আপনাকে আমি একটা কোশ্চেন করতে চাই আপনারা বেশি বেশি কল দিবেন অনেকে তো কল দিয়ে পাচ্ছে না তাদের জন্য তাদের জন্য কি বলবো ভালো করে কল দেন আর অপেক্ষায় থাকবেন সৌদি আরবের নব্বই হাজার টাকা লাগে টিকিট কিছু বলেন কামরুল ইসলাম প্লেনের ভাড়া এত প্লেনওয়ালারা জানে এটা আসলে সরকার বা প্রশাসন কিছু করতে পারে কিনা আমার জানা নাই যদি করার কিছু থাকে তাহলে করবে সমস্যা নেই অবশ্যই আপনাদের যাতে সহজ হয় সেটা যেন আমাদের হলাম রাকিব ইসলাম আর যে ভাই আমি রাকিব গাস বাড়ি নীলফামারি কেমন আছেন আপনি কিভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলবো এই যে আমাদের এখানে আইডি পাসওয়ার্ড আছে সেখানে কল দিয়ে আপনি কথা বলতে পারবেন ঠিক আছে এটা সবার জন্যই প্রযোজ্য একটা কল আসছে দেখি কি আসছে আমি গত অনুষ্ঠানে দুইবার যুক্ত হয়েছি কিন্তু আমি একটা ব্যবসার সাথে জড়িত আছি একটা দোকানে যোগ করি যার কারণে যখন যুক্ত হই তখন কাস্টমার চলে আসে যখন যুক্ত হই তখন কাস্টমার চলে আসে এরকম দুইবার আমি কিন্তু যুক্ত হইতে পারিনি তারপর বছর কলও আমি দিচ্ছি পড়ছি না আচ্ছা যাই হোক আপনাকে ধন্যবাদ তো আমি যে জন্য এই যুক্ত হওয়ার যে জন্য সংগ্রাম করতেছি আমার এই জায়গায় আমি একটা সংগঠনের সাথে জড়িত আছি এই জায়গায় আমার প্রবাসীদের জন্য কিছু আমরা কাজ করে যাচ্ছি এই দুই একটা দাবি তুলে ধরার জন্য তো আমরা একটা সংগঠন আছে বাংলাদেশ প্রবাসী অধিকার পরিষদ হয়তো আপনি জানেন বিশ্বের তিপ্পান্নটা দেশে ইতিমধ্যে জড়িয়ে আছে তো আমাদের দশ দফা দাবি আছে প্রবাসীদের নিয়ে আমাকে এখন একটু সময় দিবেন আপনি এগুলো শুধু আমার কথা নয় প্রত্যেক প্রবাসীদের কথা দশ লম্বা দাবির মধ্যে আমি দুইটা দাবি নিয়ে কিছু আলোচনা করব আমি আপনার নামটা বলেন যে আমার নাম হচ্ছে জুনাইদ আহমদ তালুকদার জুনাইদ আহমেদ তালুকদার আপনি আমাকে মাত্র জয় ভাই বলেছেন আমার নাম কিন্তু জয় না আমার নাম ইমতু ঠিক আছে বলেন আপনি আমার নাম জানেন দুঃখিত আমি আসলে আপনার নামটা আমার নাম হচ্ছে ইমতু ইমতু ঠিক আছে একটু পরপরে একটু পরপরে টেলিভিশন স্ক্রিনে দেখাবেন নামটা তখন দেখে নেবেন সমস্যা নাই হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আমি যখন লাইভটা শেয়ার দিব লাইভটা শেয়ার শেয়ার করব অনুষ্ঠান শেষে তারপর ইনশাআল্লাহ আপনার নামটা অবশ্যই দেখব এবং অবশ্যই আপনাকে মনে রাখবো ঠিক আছে যাই হোক আমি আমাদের যে দশ দফা দাবি আমি এক মিনিটের মধ্যে তুলে ধরছি প্রবাসে মারা যাওয়া সকল বাংলাদেশি নাগরিকদের মৃত্যুদেহ রাষ্ট্রীয় খরচে দেশে নিতে হবে দুই প্রবাসীদের জাতীয় পরিচয়পত্র ও বোর্ডের দিকে চায় তিন বিমানবন্দরে প্রবাসী হয়রানি বন্ধ চাই চার প্রবাসীদের জন্য যুগোপযোগী তথ্য নাগরিকত্ব আইন ও পেনশন সুবিধা চাই পাঁচ হচ্ছে পাসপোর্ট সংশোধনের জন্য সুযোগ সহ দালালমুক্ত পাসপোর্ট ও দূতাবাস সেবা চাই ছয় বাংলা প্রবাসী সুরক্ষা আইন প্রণয় ও বাস্তবায়ন চাই সাত জাতীয় বাজেটে প্রবাসীদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ চাই আট বিদেশে কাগজপত্র বিহীন প্রবাসীদের বৈধকরণে সরকারের সহযোগিতা চাই নয় বিদেশে প্রবাসীদের জন্য পর্যাপ্ত বাংলাদেশি দূতাবাস ও শ্রম 
ফ্রম কল্যাণ উইং চাই দশ অভিবাসন ব্যয় এক লাখ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ও প্রবাস ফেরতদের কর্মসংস্থান ও সুদমুক্ত পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা চাই বিদেশে কাগজপত্র বিহীন প্রবাসীদের বৈধকরণের সরকারের সহযোগিতা চাই এবার আপনি বলেন যে কাগজপত্র বিহীন আমাদের ভাইরা কেন যাবে কেন যাবে নিজেরাই হ্যাঁ জি 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 খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন আমি যেটা মনে করি দেখেন আমি যে বয়সে এই বয়সে আমি যে প্রবাসে আসি আজকে আমার এই বয়সে কিন্তু প্রবাসে আসার কথা নাই আমি এই বয়সে বাংলাদেশে খেলাধুলা সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করতাম শিক্ষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমার লেখাপড়া শেষে আমি একটা ভালো একটা সরকারি জব অথবা বেসরকারি একটা জব এরম কিন্তু আমাদের দেশে সংস্কৃতি হয়ে যাচ্ছে সংস্কৃতি এরম হয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে যে আমি মাস্টার আজকে আমি পত্রিকায় পড়লাম কেউ একজন বলেছেন যে ঘুষ দেওয়ার পরেও চাকরির নিশ্চয়তা থাকে না এই একটা আমি একটু বলি আপনাকে এখন বাংলাদেশে যে টোটাল যত মানুষ চাকরি করে যত মানুষ চাকরি করে তার তিরিশ পার্সেন্ট হচ্ছে সরকারি চাকরি করে বাকি সত্তর পার্সেন্ট কিন্তু বেসরকারি চাকরি করে তো চাকরির বাজারটা দিনকে দিন যেহেতু মানুষ বাড়ছে মানুষের চাহিদা বাড়ছে আর চাহিদা বাড়ার কারণে মার্কেট বাড়ছে মার্কেট বাড়ার কারণে কিন্তু নতুন নতুন চাকরির সুযোগ হচ্ছে অনেকের চাকরি চলে যাচ্ছে অনেকের চাকরি হচ্ছে কিন্তু কথা হচ্ছে সর্বপ্রথম আমাদের যেটা জরুরি আমাদের নিজেদেরকে যোগ্যভাবে তৈরি করতে হবে আমরা যদি যোগ্যতা থাকি যেমন ধরেন আপনি একটা সেলাই মেশিন চালানো জানেন তাহলে পৃথিবীর কেউ কি আপনার ঠেকায় রাখতে পারবে আপনি কি কারো চাকরি ধার ধারবেন আপনি কিন্তু ঠিকই মানুষের কাপড় চোপড় সেলাই করে করে নিজের জীবিকা অর্জন করবেন তো আমি আপনার সমস্যাগুলোর সাথে একমত কিন্তু আমরাও যেন আমাদের দায়িত্বগুলো ভুলে না যাই ভাইয়া ঠিক আছে আমি কি ভুল কিছু বলছি অবশ্যই ভাইয়া ভাইয়া আমাকে সুযোগ দিন অবশ্যই আপনি যে কথাগুলো বলছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যুক্তিশীল শুনেন এখন আমি যে প্রবাসে আসছি আজকে আমার পাঁচ বছর হয়ে গেছে আমার আমি একশো পার্সেন্ট এবং এবং একশো পার্সেন্ট এবং আল্লাহর কসম করে বলছি আমার প্রবাসে আসার কোন ইচ্ছা ছিল না আচ্ছা আমার একমাত্র ইচ্ছা ছিল আমি লেখাপড়া করে প্রতিষ্ঠিত একটা জব করবো এবং শুনেন আমার সাথে যে চারজন আমার উপজেলা আমার উপজেলা বাড়ি হচ্ছে আমার গ্রামের বাড়ি হচ্ছে সাত উপজেলা সুনামগঞ্জ জেলা আমার কলেজ থেকে আমি যে সাত উপজেলায় পড়ে আমরা চার জন একটা পরীক্ষা দিছি সৃজনশীল মেধা উন্নয়ন প্রতিযোগিতা দুই হাজার ষোলো সালে আমরা চার জন চাই বিষয়ে আমরা সেরা হয়েছি উপজেলা পর্যায়ে তারপর জেলা পর্যায়ে আমরা গেছি তখন আমি আপনাকে ওটা বলা অর্থ হচ্ছে আমার আমার সাথে যে তিনজন আজকে তারা সাতজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে একজন সাহিত্য নিয়ে একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে আর একজন ম্যাথমেটিক্স নিয়ে লেখাপড়া করছে এবং চারজনের মধ্যে আমি এই জায়গায় এবং এই জায়গায় আমি আসছি কেন জানেন এটা হচ্ছে ওই যে বললাম সংস্কৃত ওই যে সংস্কৃতি ওই যে ফ্যামিলি আমার বড় ভাই আমার বাবা বলছে যে এত লেখাপড়া করার পর চারটি পাবে না বা ঘুষ লাগবো এই লাগবো সেই লাগবো মানে একমতো ফ্যামিলির হাল ধরতে গিয়ে আমাকে প্রবাসী দিয়ে দিছি এই হচ্ছে এই হচ্ছে প্রথম দাপটা দ্বিতীয় দাপটা হচ্ছে যখন আমি যে যেই দেশে আসলাম প্রথম উমানে আসছি আমি এখন আমি উমানে আসছি যে এই যে আমাদের যে দাবিগুলোর মধ্যে কিন্তু আপনি বলতে চাচ্ছেন ঘুষ দিয়ে ঘুষ দিয়ে চাকরি নেওয়ার মানে ঘুষ দিয়ে অবৈধভাবে চাকরি নেওয়ার চেয়ে অবৈধভাবে বিদেশে আসাটা সঠিক দালালের খপরে আমি উমানে আসছি উমানে আসার পর দেখা যাচ্ছে কি এই জায়গায় আমি তিন লক্ষ টাকা দিয়ে তিন লক্ষ টাকা দিয়ে আমি উমানে আসলাম দুই বছরের জন্য আমি দুই বছরের জন্য দুই বছর পর কিন্তু আমার এই বৈধতা শেষ হয়ে যাবে তারপর আবার নতুন করে দেড় লক্ষ টাকা দিয়ে বৈধতা করতে হবে এবং তিন দুই বছরের জন্য আমি তিন লক্ষ টাকা দিয়ে আসলাম এখন মাস শেষে আমার আমাকে বেতন দেয় সে সত্তর রিয়াল দেয় সত্তর রিয়ালে তখন বাংলার হতো মাত্র পনেরো হাজার টাকা তখন আমি কাবো কি আর এই রুম ভাড়া দিব কি আর বাড়িতে দিব কি এই তিন লক্ষ টাকা মানে কি করব ঋণ পরিশোধ করবো কি এভাবে আমার দুই বছর চলে গেছে এভাবে মানে এভাবে দুই বছর চলে গেছে আমি তারপর কি হলো আমি মানে অবৈধ হয়ে গেলাম আমি মানে আমি অবৈধ হয়ে গেলাম মানে এই টাকা আমি তো ভালো টাকা রুজি করতে পারছি না অবৈধ হয়ে গেলাম বেশি টাকা রুজি করবো ঠিক আছে এখন এখন আপনারা যেভাবে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করে দালাল ধরে বিদেশে এসে প্রতারিত হন এটা সরকার যখন জানতে পারে বা স্থানীয় প্রশাসন বা থানা যখন জানতে পারে তাকে অ্যারেস্ট করে তারপরে কি হয় সেটা পরের ব্যাপার কিন্তু 
বাংলাদেশেরও তো কিছু সীমাবদ্ধতা আছে বাংলাদেশ তো এখন আমেরিকা না আমাদেরও তো আর্থিক হ্যাঁ সবারই সবারই একটু টানা পড়া আছে এটা সরকারেরও প্রশাসন আছে আমরা যারা এই দালালদের খপ্পরে পড়ে যাই আমাদের কি একটু সচেতন হওয়াটা জরুরি না আমাদের কি একটু অবশ্যই হুম অবশ্যই অবশ্যই ভাই আমি আমি বলতে চাই আমি আমি বাইরোটা বাইরোটা রাস্তা এই জায়গায় আসছি হ্যাঁ আমি এটা বলতে চাই আমার যে দুশমন কেউ তা যদি দুশমন সেও যেন বাইরোটা রাস্তায় আর আসে না হ্যাঁ এই জায়গায় তাই আমি এই জায়গায় আমি যাচ্ছি এই জায়গায় গ্রিসে দেখা যাবো অন্যদিকে যাব না কিন্তু এই যে আপনি আপনার আট নম্বর দিয়ে দাবি টাকা দাবি কথা আমি যে আমরা বলছি কিন্তু এই জায়গায় তো অন্যায় হয়ে গেছে ঠিক আছে এই জায়গায় আসার পর তো আমরা ভাবছি এটা অন্যায় বা এটা ঠিক নাই কিন্তু এখন আমরা করবোটা কি এখন হচ্ছে এখন হচ্ছে আমরা যে গ্রীষে কিন্তু আমি আপনাকে যে আট নম্বর এই এটা কথা নিয়ে আমি একটা কথা বলি আমাদের গ্রীষে পায় অনেক শ্রমিক আছে অবৈধ আছে অবৈধ মানে তাদের কাগজপত্র নাই কিন্তু এরা গ্রীষের যে অর্থনীতি আছে গ্রীষের কৃষি অর্থনীতি যে কিছু কাজগুলো আছে জৈতুন তারপর স্ট্রবেরি তারপর সিম এই জায়গায় পাচলি বলে তারপর আলু এই কাজগুলো কিন্তু বাঙালি শ্রমিক শ্রমিকে করে আর বাঙালি শ্রমিকের দ্বারা গ্রীষের অর্থনীতি কিন্তু তৈরি আছে বুঝতে পেরেছি আমার কথা বিশ্বাস না করেন আপনি অন্য কারণে আমার অবিশ্বাস করার অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নাই ভাই আপনার দাবিগুলো শুনেছি একটু একটু আমাদের 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 অনুষ্ঠানটা তো অনেক ছোট আপনার সঙ্গে যদি কথা বলি বাকিরা কিন্তু রাখ করবে ঠিক আছে আপনি অনেক সময় কথা বলেছেন আপনার সঙ্গে আরেকবার কথা বলবো আরেকদিন কথা বলবো অন্য বিষয় নিয়ে সব ডিপার্টমেন্ট আপনাদের কেন নিচ্ছে এক মিনিট এক মিনিট আপনি কিন্তু শুরুতে বলেছেন আপনি কিন্তু শুরুতে বলেছেন এক মিনিটে এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড আপনি কিন্তু শুরুতে বলেছেন বিশেষ করে এক মিনিটের মধ্যে শেষ করে ফেলবো সত্যি আমাদের মন্ত্রী সাহেব এই জায়গায় আসছেন উনি মানে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক বৈধ ভাবে শ্রমিক আনার জন্য গ্রীষ সরকারের সাথে এটা চুক্তি করছেন তা আমি অনুরোধ করব বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী সহ বাংলাদেশ সরকারের কাছে অনুরোধ করব আমরা প্রবাসী গ্রীষ্মে যারা আছি আমরা অবৈধ শ্রমিকেরা কিন্তু গ্রীষ সরকারের অর্থনীতি অনেক সহযোগিতা করছি আমাদেরকে অবৈধ যারা আছে আপনারা একটু সহযোগিতা করেন আমাদেরকে বৈধ করার জন্য আর তারপর যে প্রথম যে দাবিটা বলছিলাম বাংলাদেশ কোন নাগরিক যদি প্রবাসে মারা যায় इसलम धर्मवलम्बी नाम नाम मन हमारे सनतन धर्मवलम्बी नाम सुंदर আই আইসি রহিম রায়হান আচ্ছা ও ভাই আমরা সিলেটি কমেন্টটা দয়া করিয়া একটু ফর বাহিনী খুব খুশি হই ও ভাই আচ্ছা রাহমান উদ্দিন রেখাম উদ্দিন ওকে আমি কিছু আর লিখবো না আপনি কিছু পড়েন না এম আর কোনারায় কিছু একটা নাম আমি জানি না কি নাম বলতে পারছি না আমার টিম যারা আছে তাদেরকে একটু বলবো আমার টকব্যাক কাজ করছে না আপনারা অন্যভাবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন ইন্তু ভাই আপনার উপস্থাপনা ভালো লাগছে আমারও আপনার মতো উপস্থাপন করতে ইচ্ছে করছে আমার এই শোয়ের আপনার এই শোয়ের জন্য মাসে কত টাকা স্যালারি পান মেয়েদের বয়স আছে ছেলেদের স্যালারি কখনো জিজ্ঞেস করতে হয় না আপনি একটা ছেলেও এটা জানেন না এটা কিন্তু আপনার জন্য লজ্জার সো আজকে থেকে জেনে রাখুন ঠিক আছে কখন এগুলো জিজ্ঞেস করতে হয় না রংপুর থেকে বলছি ভাই রুবাইয়া রহমান ওকে থ্যাংক ইউ হাই কেমন আছেন ভাই আপনার মোস্ট অনেক সুন্দর আহমেদ রাকিব থ্যাংক ইউ সব দেশ নিয়ে কথা বলেন ভাই কিন্তু কুয়েত নিয়ে কিছু বলতেন যদি মনে হয় আর কি জাকির ইউ আপনি মানে আজকে প্রথম দেখছেন আমরা কিন্তু সব দেশ নিয়ে কথা বলি তখন যেই দেশ থেকে যে ভাই কল দেন তার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে আসলে ওই দেশ নিয়ে কথা আসে আমরা কিন্তু কোনো দেশ ধরে আসলে কথা বলি না আর কেউ কি আছে আমাদের লাইনে একটা কল আছে চলুন কথা বলি হ্যালো সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন ভাইয়া कैमन <laughs> लगे হ্যাঁ 
আমি আপনাকে বাসের টিকিট কেটে দিব আপনি ওটা দিয়ে চলে যাবেন বাস দিয়ে তো যায় না আমরা আকিবের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেবি চক্রের উদ্যোক্তন কর্মকর্তা আপনি আপনি কোন ইয়ারে টিকিট কাটছিলেন बुजते धन्यवाद तब तर प्रति दुख प्रकाश कर समय दीते कारण अनुष्ठान फर्मेट बाधा एनिवे आज चले जाक्सट फ्राइडे आब देखा सब भलो थकबें सुंदर थकबें सुस्था एक निज़ शुरू हो निज़ देखार आमंत्रण जानिए तुम विदाय निची क्यों टाटा गुड नाइट बै